வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பார்க்கலாம் ட்ரூ தட் த எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் வை ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு எயிட் அண்ட் த ஹைப்பர் போலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வை ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்டர்செக்ட் ஆர்த்தகனலி ஸோ நமக்கு எலிப்ஸோட ஈக்வேஷன் ஹைப்பர் போலா ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அது ரெண்டு எப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகும்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்த்தகனெலாம் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த சம்லக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க ஆர்த்தங்களாம் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான கண்டிஷன் டெரைவ் பண்ண சொன்னாங்க இல்லையா கண்ணே அப்போ நம்ம அதை எப்படி பண்ணோம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எம் ஒன் எம் டூவில் கண்டுபிடிச்சு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த கண்டிஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணோம் எம் ஒன் இன் டெம் டூ ஈக்வல் டூ மைனஸ் ஒன்னுங்கிற கண்டிஷன் வச்சுட்டு இந்த சம் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அங்கே ஆர்த்தங்கள் சொல்லிட்டாங்க அதனால் எம் ஒன் இன் டெம் டூக்வல் டூ மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே ஆர்த்தங்கள் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் எம் ஒன் இன் டெம் டூட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் வருதுன்னு காமிச்சோம்னா போதும் சரி கண்ணா இப்போ இதை எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த ஸ்டெப்லேயே அதே மெத்தட்லேயே நான் கொண்டு வர போகிறேன் இந்த சம்மை So, equation of the curves are equation of the curves are அப்படி போட்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் வை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ அங்கே நம்ம என்ன எடுத்தோம் லெட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோமோ அங்கேயும் அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ பி த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அடுத்தது என்ன பண்ணும் பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமா கண்ணே சார் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் அடுத்தது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு கவ் மலையும் இருக்கும் அதனால தான் அது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சரி இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டிரைவ் பண்ணி வச்சோமா போன சமில் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் டெல்டா ஈக்குவல் டு என்ன கோஎப்ஷன்ஸ் எடுத்து எழுதுங்க ஒன் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ்பேம் பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்து எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ டெல்டா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னால் ஒன் ஒன்று தூக்கிடுவோம் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ்பேம் பண்ண என்ன கண்டு வருது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அடுத்தது டெல்டா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ டெல்டா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்னால் ஒன் ஒன் அப்படியே இருக்கும் இதை இடம் மாற்றிடுவோம் சாரி கான்சன்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஒன் ஒன் எயிட் ஃபோர் இது எக்ஸ்பேம் பண்ணோம்னா ஃபோர் மைனஸ் எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ டெல்டா டெல்டா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டெல்டா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் கிடைச்சிடுச்சு இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வேணும்னா ஃபார்ம்ல என்ன கண்ணே டெல்டா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை டெல்டா ஸோ டெல்டா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் என்ன கண்ணே மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை டெல்டா என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ தேர்ட்டி டூ டூ ஆல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை டைம்ஸ் வரும் கண்ணா சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் இது த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பை டெல்டா டெல்டா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் என்ன கண்ணா மைனஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் சிக்ஸ் இதுவும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ இதே டூ ஆல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டூ பை த்ரீ ஸோ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து டூ பை த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே அப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கவோட ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணால் டூ y வச்சு டிஃப்ரென்ஸ் சாரி ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஒய் அகைன் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணணும் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எயிட் கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ நமக்கு டி இந்த டூ எக்ஸ் அந்த சேர்க்கணும்னா எயிட் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை எயிட் ஒய்னு வரும் அல்லது இங்கே கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம்
அப்போ எம் டூ ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒய் ஒன் இப்போ எம் ஒன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எம் டூ கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதில் கூட ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் வருதுன்னு காமிச்சோம்னா போதும் இந்த கவ் இன்டர்செக்ட் ஆர்த்த கிடையும் நம்ம சொல்லலாம் அப்போ எம் ஒன் இன் டைம் டூ கண்டுபிடிச்சலாமா போன சம்ல எம் ஒன் இன் டைம் டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன்னே போட்டோம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஆர்த்த கண்ணா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே ஆர்த்த கண்ணா இருக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ எம் ஒன் என்ன கிடையாது நமக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒய் ஒன் எம் டூ என்னது எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒய் ஒன் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வருது மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இப்போ கொண்டாந்து எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ஆகணும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ டிவைட் பை ஒய் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது டூ பை த்ரீயா ஸோ எயிட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ என்ன ஆகும் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ நோ கேன்சல் ஆச்சுனா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ எம் ஒன் இன்டு எம் டூவோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு காமிச்சிட்டோம் மைனஸ் ஒன்னுன்னு காமிச்சிட்டோம் த ஃபோ இது எடுத்து எழுதணுக்கனே இதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கும் த ஃபோ அது கோ இன்டர்செக்ட் ஆர்த்த கடையில் எடுத்து எழுதணும் இது எழுதாமல் விட்டிங்கன்னா ஒரு மார்க் கம் கம்மி பண்ணிடுவாங்க கணக்கு கம்பல்சரி இது எழுதியிருக்கணும் த கோ இன்டர்செக்ட் ஆர்த்த கணலி ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வைர்ட் ஆன்சர்